，耶！等着我了，等我一下。来了，来了，来了，耶！这在吃啥呢？玉米棒，玉米棒啊！哦，哦，你们拍照不？我们是下乡免费给老人拍照的。行，行啊。哦，必须这个拍吗？呃，你看他们拍不拍嘛？咱们一块拍了。别一块，别一块拍啊！<笑>你想咋拍？咋拍就咋拍，就就这个。咋拍就咋拍啊！<笑>再来一个哈，看我这儿，看镜头，笑一个。哦，行。拍出来你好硬朗啊！这个看着，你看，还给你捏脚啊！好了好，这个，啊、你好嘞，我是摄影师，看不懂，照相的，照相干啥？我下乡来专门给老人免费拍照，啊、你拍不拍？拍的话我就给你打印一张送给你。啊，好好,好你想拍吗？啊，辛苦了，不拍，不拍啊？哦，不拍。我都被拍，咋辛苦呢？哦，辛苦了啊，辛苦了。<笑>怕我骗你了啊？哦，怕了，怕了。这块就是骗来的，不是怕你骗，骗来的多了。骗人的多了。哦，那你看我像坏人吗？坏能看出来。你别怕，这个世界上坏人多，好人也多。哦，还是好人多，坏人少。对嘛？哦、老人就是怕坏人骗了的。骗了的？哦，我不骗你，哦、我我骗你啥呢？我骗你骗你玉米呀、啊。哈哈哈哈哈！这个玉米多好，你看。哦，这个玉米啊，好、嗯啊，我拿着走了。哈哈哈哈哈！开玩笑的，开玩笑的。拿上回个回你妈做啥吃？<笑>我们来打个赌嘛，好不好？如果说我给你拍了，我我不给你把照片拿打印出来，你就把这个相机拿着走。不要，不要，不能要，要不能。把这个相机给了了就要好。那我把这个给你嘛。如果说我不给你打印照片，你把这个拿着走。哦，把这个再拿走。啊，你拿着走吧。哈哈哈哈哈！开玩笑的，开玩笑的啊！干什么？啊啊？怎么样嘛？哦，一号都洗出来了。对呀、啊。啊，我说了免费就免费。啊，好。你觉得我是坏人还是好人？好人。好人啊！<笑>我记录一下生活呢。哎、啊。我说我正在记录生活。好、啊、好、啊。记录生活。好、啊，记录。我们俩可以在一起吧？可以哈，你真好，奶奶。<笑>来吧，现在愿意拍了不？来吧，给你拍一张吧。来，来我想咋造就咋造啊！你笑一个来，奶，要把嘴巴像我这样。<笑>可以了，再来一个吧。你再来一个，拍的不好，刚刚。好了，可以了。一会儿给你个惊喜，你要去上面了？好，耶！等着我了，等我一下。来了，来了，来了，耶！你看一下嘞，啊，挺好的，挺好的啊。啊，行。像这样拍过没有？拍过，不是不是这种，这。你觉得哪个好？这个行，这个行、啊。你你给我拍那个什么去？我说了，我下乡专门给老人拍照。哦哦，我是摄影师。哦，就是照相的。啊，谢谢你来。好嘞，<笑>你慢慢使啊。哦。来，你看一下嘞。哎呀，那是要了呀。免费的，我说下乡给老人拍照。哦，辛苦了。辛苦了。哦、喜不喜欢嘛？喜欢。喜欢啊。哦你觉得拍的好不好？好。你拍过没？以前？拍过。拍过。可多拍过。哪个拍的好？刚才不你就跟你说可多拍过吗？我说哪个拍的好？拍的好。我拍的好啊。哦。<笑>谢谢奶奶夸奖。<笑>就是你拍好就是在、啊。你住在下面这个村子啊？哦，对对对。你们还要是还要还要忙一会儿啊？哦，我们太阳落山才回家。太阳落山才回家。哦。我一会儿跟你回家嘛。一会儿回家。啊、哦，我跟你一块儿回家，上你家吃顿饭吧。能行吗？可以，可以哦。哦，真的吗，奶奶？真的，真的啊、哦。哦，真的。你家你一个人呢？你老伴呢？老伴在家里。老伴在家里啊。哦。你把我带回家，你老伴会不会说你啥呢？哎呀，怎么会的？那个还有谁还说呢？那一会儿回家了，我再给你你老伴一一块拍。可以，可以啊、哦。那就这么说定了，奶奶。说定了。好。嘿嘿。我不是阳泉的，我是贵州的。你是贵州的。对。
？不像呢。<笑>我说贵州话。不像。我说贵州话就是贵州口音呢。哦，你说贵州。啊，我现在说的都是贵州话呀。可以可以。<笑>因为我常年累月在外面跑，在你们北方这边待久了，我的口音都跟你们一样了。嗯，照大的啊、嗯，照不了了，照这么大，照不了了。这个是我最最大的尺寸了、嗯，因为我那个车停在那儿，我带不下，太大了，我装不下。下一回来，下一回。哦，但是我们下乡拍照没有那么方便，不不像在照相馆里面那么方便。耶、yeah? ，我刚才说怕他尿了。你住前面那个村子吗？哦。那我一会儿上你家喝口茶怎么样？行行，有你这句话就好了。嗯、吃饭也行，吃饭也行，这样行，好不好吃啊，波妞？好不好吃了这个？啊，你这个波妞卖了吧？好狗，不卖奶奶，那个就像就就像我的孩子一样，就像你的孙子一样，怎么可能把它卖了吗？哦哦，那就不能卖，不能卖吗？要的，对呀、啊，要的就它老的这个老，对呀、啊，我把它养到老。回去了，阿姨。等一会儿回啊，等会儿回啊。我跟你回去吃饭呢，还是跟爷回去吃饭呢？随<笑>你随便。我随便。哦。那你们谁邀请我嘛？随便邀请啊。<笑>你说啥了？这好听。我说，你长得像他儿子，不他儿子。哦，我长得像你儿子啊。哦。长得差不多。长得差不多呀、啊。哦。<笑>啊，他说一会儿上他家吃饭。啊，哎，你先回去吧。等你嘛。你回吧，回个干一声就回去了。哦，在叫什么村？叫火土坊。叫啥？火土坊。胡。火土坊。哎，下面又出来牌子了。牌子了啊、哦哦。好嘞，好嘞。去吧。和奶奶道别后啊，我并没有远去，决定在附近停留晒晒太阳。这一等啊，就等到了天黑。看着他们还在忙碌，我决定听奶奶的话，先去她的村子里。结果一脚油门踩过头了，找来找去啊，都没有找到奶奶的村子。估计这会儿奶奶还在想，这小伙子咋放我鸽子呢？